love recognition. Ở đây trong chúng ta anh chị nào thích được được rằng Who here don't like recognition? Còn anh chị nào đây không thích được rằng <cười> Usually there's always two sides of the story. Thật thường là một câu chuyện bao giờ cũng hai mặt vấn đề đúng không? People who love recognition Even when they don't deserve it, they want to get up front. Những người mà thích được vinh danh anh chị cũng nhiều khi mà họ không xứng đáng với nó, họ cũng muốn được người trước. So it is no problem motivating and inspiring. Cho nên là đối với những người như thế thì truyền động lực cho họ không có gì khó. But Ronnie and I, we are the type of people that hate recognition. Nhưng mà Ronnie và tôi thì sao là chúng tôi là tuyệt người mà rất là ghét vinh danh. If you see our blue diamond recognition, we look so weird. Nếu mà các chị nhìn thấy hình ảnh hoặc là video của lúc mà cho tôi được vinh danh là hôm nay mình đã gương mặt của chúng tôi rất kỳ lạ. I thought I only have to get married once. Lúc đó tôi nghĩ là tôi tưởng là chỉ là đám cưới một lần thôi. It was a torture for me. Tại vì lúc nào đám cưới chương trình là đã cảm thấy bị kinh khủng lắm. And then this business has a lot of recognition. Nhưng chính công việc kinh doanh này là có rất nhiều những cái sự kiện kinh doanh như thế. When we learn about season seven, and we see it's a lot of very excited people. Những điều mà chúng ta học được về thống số ảnh là gì ạ? Thế mà chúng ta nhìn thấy những rất là nhiều người thân thích. I went to Thailand and I see John Cameron standing on the chair dancing. Thế là chúng ta học được đâu ạ? Chúng ta sang Thái Lan và chúng ta thấy John Cameron nhảy lên ghế và bắt đầu nhảy múa. I see people who are not normal. Và tôi nhìn thấy những người mà không phải không bình thường lắm. I ask John. Lúc đó tôi hỏi John. I said why are you doing this? Tại sao anh lại đang làm những điều như thế này? And he said, Lani, anything for freedom. Và lúc đó cho nói gì ạ? Lani, tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để được tự do. That's when I understand the system is not about me. Đó là khi tôi nhận ra là hệ thống không phải là về tôi. Because this business is about a lot of people. Bởi vì công việc kinh doanh này là về rất là nhiều người. The system is about a lot of people. Hệ thống này là về rất nhiều người. So it's not about what I like or I don't like. Cho nên mấu chốt không nằm ở chỗ là tôi thích hay là không thích điều gì. You cannot pick and choose. I like this. I don't like this. Mình không thể nào lựa chọn được. Nó tôi chỉ thích phần này thôi. Còn phần này tôi không thích. I want the success Olympic, success summit. I don't want the daily habits. Nếu tôi muốn được tham dự SOB nhưng mà tôi không muốn làm thói quen hàng ngày. I want BB at a workshop. shop. Tôi muốn BB nhưng mà tôi không muốn làm cái đó. You cannot pick and choose. Mình không thể nào lựa chọn như vậy được. The system is a package. Tại vì hệ thống là nguyên gói. So when I understand the system is not about me, nên khi tôi hiểu ra rằng hệ thống không phải là về tôi, the question becomes what am I willing to do to change to thì lúc đó câu hỏi nó quay trở về là tôi sẵn sàng làm điều gì để thay đổi để có thể tuân thủ hệ thống. I don't like standing on the stage dancing. Tôi không có thích nghĩ lên sân khấu và nhảy múa đâu. I hate recognition. Và tôi chua ghét cái việc được vinh danh. But I said if this will help my downline become successful, I will do it. Nhưng nếu điều này giúp downline của tôi thành công thì tôi sẽ. So don't do it for you, do it for your team. Cho nên là đừng làm vì bản thân mình mà hãy làm vì đội nhóm của mình. When uh, about recognition, về vấn đề vinh danh. As just a reminder, every time somebody is up on the stage for recognition, tôi chỉ muốn nhắc lại là mỗi khi có người nào lên sân khấu được vinh danh, we represent ourselves and the hard work that you put in. Thì chúng ta đang đại diện cho bản thân chúng ta và những cái nỗ lực chăm chỉ của chúng ta đã có được. Now some people have difficulty appreciating themselves. Và có một số anh chị em gặp khó khăn trong việc là tự tôn trọng bản thân. And think it's all about people. Và nghĩ rằng là nó luôn luôn về tất cả mọi người. That's not true also. Mà điều đó cũng không đúng nữa. If you work hard, nếu mình làm việc chăm chỉ, and you achieve something, và đạt được một điều gì đó, you should take the time. Mình nên dành ra cái thời gian to appreciate yourself. Để tôn trọng bản thân. That you represent your hard work. Là mình đứng ở đây để ra đại diện cho những nỗ lực chăm chỉ của mình. You sacrifice. Và những hy sinh của mình. When somebody win, when somebody recognize they win. Khi ai đó được vinh danh, tốt nhất họ đã chiến thắng. We're not celebrating their their winning over others, but they're winning on themselves. Chúng ta không có chúc mừng họ đã thắng so với người khác, mà chúng ta chúc mừng họ đã chiến thắng chính bản thân họ. They that you overcome your laziness, your your comfort zone, everything. 
Và chúng ta đã vượt qua được cái sự lười biếng của bản thân hay là cái vùng an toàn của bản thân tất cả mọi thứ. So it's a victory worth celebrating. Cho nên đó là một cái chiến thắng xứng right. đáng để chúng ta đã được đúng không ạ? Yes. yes. Yeah. But remember, number two, you represent your team. Nhưng mà điều thứ hai chúng ta cần ghi nhớ là chúng ta cũng đại diện cho đội nhóm. When you're on the stage, imagine, look at the face of your downline and your upline. Khi mà chúng ta ở trên sân khấu thì hãy tưởng tượng với nhìn vào gương mặt của downline và upline của mình. I have one leader. Có một người lãnh đạo. She doesn't like her mission. Cô ấy cũng không thích mình ra. I have to make sure she won uh, the top LOI award or top GSP award for like four months. <cười> Trong cái quý đó thì cô ấy thắng cái giải là tổng số lượng LOI lớn nhất trong toàn hệ thống. She doesn't know she's gonna win. Và lúc đó thì cô không thể biết là cô sẽ thắng. We didn't tell her until we announced. Chúng tôi không cho cô biết trước. Cho cái gì chúng tôi đọc. To make sure she's in the room, otherwise she would run to the toilet because she would get a LOI come up. Và lúc mà chúng tôi công bố cái giải thưởng bất ngờ vậy tôi phải đảm bảo là cô đang ở trong phòng nếu không thì cô sẽ trường nó có đấy. So anyway she 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 was uh, she went this right so she she come up the front. Và đến lúc mà chúng tôi công bố là cô ấy thắng cuộc thì cô ấy đi lên trên lên trên. And she saw her downline was crying. Và khi đấy cô nhìn thấy là downline của cô ấy đang khóc. She was so proud that the upline is on the stage. Bởi vì người downline quá là tự hào là upline của mình đang ở trên sân khấu. That day she became addicted. Còn ngày hôm đó thì cô ấy chính thức nghiện mình rằng mình phải chịu mình work harder càng ngày càng làm mình chăm chỉ hơn. Not because she loved the recognition. Không phải vì cô ấy yêu thích cái việc được lên đỉnh cao. She loved the downline. Mà bởi vì cô ấy yêu thương downline của mình. You imagine how much your upline will be proud. Các chị tưởng tượng là upline của chúng ta sẽ tự hào đến như thế nào? They waited for you to break through. Và upline của mình đã đợi mình lâu chừng nào để mình bứt phá. So yeah, you represent yourself, you represent your team. Cho nên đúng không ạ? Chúng ta đại diện cho bản thân chúng ta và chúng ta cũng đại diện cho đội nhóm chúng ta. But number three, you represent OTG Vietnam. Nhưng mà điều thứ ba quan trọng nhất là chúng ta đại diện cho OTG Vietnam. You represent the system. Và chúng ta đại diện cho hệ thống. Like Ronnie said, what use? We're gonna sell some seven. We have a lot of successful people, but nobody come up the front for recognition. Bởi vì nếu chúng ta tổ chức thế bắt đầu thành công và phía trước mình có rất nhiều người thành công nhưng mà không ai lên sân khấu vinh danh thì nó còn ý nghĩa gì nữa? We cannot show success. Lúc đó chúng ta không chứng minh được sự thành công của mình. I cannot tell you how many so many success stories that people almost quit. Leaders drop back, almost quit, sit, lost every downline, sit at the very back of the event, almost quit, and that's the very event that make them break through and they become a diamond and blue diamond. Và tôi cũng thể kể với các bạn được là những câu chuyện nó nhiều đến như thế nào là những người lãnh đạo đã lên vị trí cao nhưng rồi sau đó sụp đổ đánh mất tất cả đam mê và gần như bỏ cuộc nhưng đến cái sự kiện cuối cùng họ ngồi ở cuối phòng thì khi họ chứng kiến thành công sân khấu họ quay lại bứt phá và lên đỉnh điểm lớn. So we 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 would do more for others than we are for ourselves. Cho nên là chúng ta sẽ làm nhiều hơn nếu mà chúng ta làm điều đó vì người khác chứ không phải là vì bản thân mình. This way doesn't matter whether you started not knowing anything about the business. This is where you learn. Và không quan trọng là mình bắt đầu mà không biết gì nữa với kinh doanh này bởi vì đây là nơi mình sẽ được học. Or whether you're so good you don't think you need a system. Yes, you do. You need a system for your team. Hoặc là nếu mình là người quá giỏi rồi và mình nghĩ là mình không cần hệ thống nữa thì thực tế là mình vẫn cần về hệ thống rất cần cái đầu nhóm. Does it make sense? Có hợp lý không ạ? Yes. Yeah. So the system is not about you. Cho nên hệ thống không phải là về bạn. We say it's about the team. Mà nó là về đội nhóm của bạn. But you cannot pick and choose. Nhưng mà các bạn không được lựa chọn. Brody has a good analogy. À, anh Brody có một cách so sánh rất là hay. Every time the downline comes out and say I don't like this, I don't like this. Mỗi lần một người downline nào đến gặp chúng tôi nói là tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia. You know what he says? He says I don't need you to like it. I need you to do it. Thì Ronnie hay nói gì ạ? Tôi không cần bạn phải thích, nhưng tôi cần bạn phải làm. With a smile. Và lúc đó là cười rất tươi lên thì. So when you're done, say that you can copy it, okay? Cho nên là nếu mà bắt đầu làm thế là mình thì mình sẽ dùng lại cái này lên Ronnie được không ạ? We have two girls. Mình có hai người phụ nữ. When they are about five. Có hai đứa con gái khi mà các bạn khoảng năm tuổi. They don't like vegetables. Thì không thích ăn rau củ. The daddy, I don't like broccoli. Thì các bạn nói gì ạ? Cô ơi, con không có thích ăn súp lơ xanh. And Ronnie said, Honey, I don't need you to like it. I need you to eat that broccoli. Thì Ronnie nói gì ạ? Con ơi, không sao, con không cần phải thích. Nhưng mà bố cần con phải ăn cái miếng súp lơ xanh này. And she eat it not because she like it, but because she knows it is good for her. Cho nên là sao bạn con gái của chúng tôi ăn cái miếng súp lơ xanh đó không phải vì nó thích. 
mà vì cô ấy biết là điều này tốt cho sức khỏe ok đúng mà đúng chưa anh phải đúng là 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 đú